olarak 3 boyutlu yazıcımızın arkasında bulunan güç kaynağı girişine fişimizi takalım. Ve ardından açma kapama düğmesini kullanarak yazıcımızı aktif hale getirelim. Yazıcının LCD ekranında menü komutları gelene kadar bekliyorum. Replicator'ın LCD ekranından Utilities altında Level Build Plate komutunu seçip Start Assisted Leveling seçeneği ile kalibrasyona başlıyorum. Ekranda görüldüğü gibi kalibrasyon yapabilmemiz için MakerBot bize tablanın altında ayar vidalarının olduğunu gösteriyor. Continue diyorum ve yazıcımın ilk referans noktasındaki pozisyonunda öndeki vidayı LCD ekranda gösterilen yönde ışık yanana kadar çeviriyorum. Işık yandığında LCD ekrandan diğer noktayı kalibrasyon etmek için yine Continue seçeneğini onaylıyorum. Aynı işlemi tablanın sağ arka kısmında bulunan vidayı çevirerek uyguluyorum. Tekrar Continue diyorum ve bekliyorum. Eğer yazıcımız son bir ayarlama daha isterse aynı işlemleri tekrar uyguluyorum. Bu işlem sonunda LCD ekranda Leveling Complete uyarısını gördüğümde kalibrasyonun tamamlandığını Continue diyerek onaylıyorum. Kalibrasyon konusunda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız lütfen adımları tekrar takip edin. Şimdi yazıcımıza filament yüklemeyi ve çıkarmayı öğreneceğiz. Filament haznesini ekranda görülen düğmeye basarak açıyorum. Filament rulomuzu ekranda görüldüğü gibi hazneye yerleştiriyoruz. Filamentimizi ekranda gösterilen teflon borudan geçirip diğer uçtan çıkana kadar itiyorum. Filamente ekstrudere yüklemek için luat filament diyorum ve ekstrudanın ısınmasını bekliyorum. Ekstrudanın ısınma durumlarında nozzle veya etrafına kesinlikle dokunmayınız. Ekstrudanın ısınmasından sonra ekranda görüldüğü gibi ekstrudanın üst kısmından filamenti takıp ekstrudanın filamenti çekmesini bekliyorum. Ekrandaki gibi filamentin başarılı bir şekilde yüklendiğini gözlemledikten sonra LCD ekrandan OK deyip işlemi sonlandırıyorum. Ekstrudora filamenti yüklemeyi öğrendikten sonra şimdi de filamenti çıkartmayı öğrenelim. Menüde filament seçeneği altındayken Unload filament opsiyonunu seçiyorum ve onaylıyorum. Bu işlemde de yine bir önceki gibi ekstrudur ısınacaktır. Ekstrudanın ısınma işleminden sonra LCD ekranda Continue yazısı gelene kadar bekleyip sonrasında filamente Extruder'dan çıkartıp tekrar Continue diyerek işlemi tamamlıyoruz. Filamentin yüklenmesini ve çıkartılmasını öğrendik. Bu sayede baskı anında da duraklatma yaparak filamentin rengini değiştirebilir, tekrar yükleme yapabilirsiniz. Makinamızda toplamda 4 adet olmak üzere veri alışverişi opsiyonu bulunmaktadır. Bunların başlıcaları USB sürücü, MakerBot dahil hafıza, MakerBot online kütüphanemiz ve internetten satın aldığınız herhangi bir objedir. Şimdi replikatörümüzün dahil hafızasında olan herhangi bir demo baskıyı test edelim. Menüde Print seçeneği altında, Internal Storage içinde, Examples klasörü altında, MRJAVS adlı objeyi seçip print diyorum ve baskı işlemini başlatmış oluyorum. Artık bu esnada sadece extrude ısınmasını bekleyip ilk baskımızı gözlemleyebiliriz. Artık MakerBot 3 boyutlu yazıcımız ile kalibrasyon ayarı, 
planlamak, plan değiştirme ve baskı almayı öğrenmiş bulunuyorsunuz. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bu videodaki alımları tekrar gözden geçiriniz. 